சிவராத்திரி அன்று சிவன் செயல் பற்றி பேச பெரும் வாய்ப்படுத்தியிருக்கிறான் இறைவன் வந்து அந்த சிவன் செயலில் நம்மளும் கொஞ்சம் மூழ்கி எழுந்திருப்போம் சிவன் செயலால் யாதும் மறுமணத்தேறேன் நாளும் அவந்தது நினைவை எல்லாம் அகற்றிலேன் ஆசை வெள்ளம் கவர்ந்து கொண்டு இழுக்க அந்த கட்டிலே அகப்பட்டு ஐயோ பவந்தனை ஈட்டி ஈட்டி பதைக்கின்றேன் பாவியேனு இப்போ எதுக்காக வேண்டி நம்ம சிவராத்திரி கொண்டாடுதங்கிற இதிலே சொல்லிட்டார் சிவன் செயலாலே யாதும் வரும் அதுதான் உலக நியதி அவன்தான் அந்த ஐந்தொழில் செய்ய நாதரை தோற்றுவிக்கிறான் இந்த உலகத்தை தோற்றுவிக்கிறான் சரப்பொருளை தோற்றுவிக்கிறான் அசரப்பொருளை தோற்றுவிக்கிறான் எல்லாமே அவனுடைய செயல் தான் அவன் அன்றி அணுவும் அசையாது அவன் அவன் இல்லாமல் இந்த உலக இயக்கமே நடக்காது அதனால் சிவன் செயலால் யாதும் வருமன தேறேன் நாளும் அவந்தரு நினைவையெல்லாம் அகற்றில இன்றைக்கி விடியாக காலம் எழுந்திரிச்சா என்ன நினைக்கிறோம்னு தெரியல குப்பை குப்பையாக எண்ணங்கள் வந்து கொட்டுது அது அப்படியே கொட்டி 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 அது விழுது அப்போ நாளும் அவந்தரு நினைவையெல்லாம் அகற்றில் அப்படி வந்து கொட்டுத நினைவை எனக்கு அகற்ற தெரியலையேப்பா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு நுட்பம் தான் இந்த சிவராத்திரி புண்ணிய காலத்தில் இதை வைக்க சொல்கிறார் இந்த இந்த உன்னுடைய சிந்தனையை உள்முகமாக நீ திருப்பினையானால் உனக்கு எல்லா பலனும் கிடைக்கும் அவந்தரு நினைவையெல்லாம் அகற்றிலே அதை அகற்றாததுக்கு என்ன காரணம் ஆசை வெள்ளம் கவர்ந்து கொண்டு இழுப்ப அந்த கட்டிலே அகப்பட்டு எனக்கு உ உலகியல் இச்சைகள் எல்லாம் என்னை இழுக்குது நான் அவனுக்கு கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு கிடைக்கல இவனுக்கு கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு கிடைக்கல ஒரே வீட்டில் தானே பிறந்தோம் நாங்கள் அஞ்சாறு பேர் பிறந்தோமே இவன் கார் வச்சுருக்கான் அவன் கார் வச்சுருக்கான் அவன் கார் வச்சுருக்கான் நான் கார் வைக்கலையே ஒருத்தர் வீட்டில் அஞ்சாறு கார் நிற்கி எனக்கு ஒரு கார் கூட இல்லையே எதுக்காக வேண்டி இதெல்லாம் வருது அவந்தர் நினைவை எல்லாம் அகற்றிவேன் ஆசை வெள்ளம் கவர்ந்து கொண்டு இழுப்ப அந்த கட்டிலே அகப்பட்டு ஏன் எனக்கு மட்டும் இல்லை ஏன் எனக்கு மட்டும் நீ என்ன வாங்கி வந்து அதானடா நடக்க போகுது அந்த தெளிவு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க யார் நம்ம முன்னால் வந்து என்ன ஆட்டம் போட்டானாலும் நமக்கு ஒன்றுமே சேர் நான் அப்படி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ இப்படி ஆகிட்டேன் நான் அப்படி அப்போ இன்னும் ஞானம் வரல நமக்கு அதனால் ஆசை வெள்ளம் கவர்ந்து கொண்டு இழுப்ப அந்த கட்டிலே அகப்பட்டு ஐயோ பவந்தனை ஈட்டி ஈட்டி பதைக்கின்றேன் பாவியேனு நான் பிறவிக்கல இப்போ யாரோடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பேசணும்னா அது நமக்கு ஒரு பிறவியை தரும் அப்படிங்கக்கூடிய கர்மா தேறி நமக்கு நினை வந்துச்சுன்னா நம்ம யாருக்கூடையும் ஒப்பிட்டு பேச மாட்டேன் பவந்தனை ஈட்டி பிறவியை சம்பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி எங்கள் அக்கா அப்படி வாழ்கிறா என் தங்கச்சி இப்படி வாழ்கிறா நான் மட்டும் இப்படி வாழ்கிறேன் பார்த்தியா எங்கள் பெரியம்மா அப்படி வாழ்ந்தா எங்கள் சித்தி வாழ்ந்தா எங்கள் அம்மா மட்டும் இப்படி வாழ்ந்தா பார்த்தியா பவந்தனை ஈட்டி ஈட்டி நம்ம எதுக்கு பிறந்திருக்கோமோ அது ஏன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது அவன் கொடுக்குறோன்னு தீர்மானம் பண்ணி தானே நம்ம ப நம்மளை அந்த பூமியில் பிறக்க வச்சுருக்கிறான் இப்போ நமக்கு நான் அந்த தனு கரண பூவனை போக போக போச்சு எங்களை கொடுத்தது எதுக்க வேண்டி நீ இதை அனுப்பிச்சுட்டு வடம் தான் கொடுத்துருக்கான் இப்போ என்னுடைய வினையையும் அதில் கட்டி தான் அனுப்பிச்சி வச்சுருக்கிறான் நான் செய்த நல்வினை தீவினை இப்படி தான் நான் பிறவி எடுத்துருக்கிறேன் அது அவன் கூட ஒப்பிட்டு பார்த்து பாரு அம்மா அவன் அப்படி நடந்துச்சு மா இவன் இப்படி எவன் நடந்தானாலும் நான் எதுக்கு பிறந்திருக்கனோ அதான் நடக்க போகுது அதனால் நான் பிறத்தியாரோடு ஒப்பிட்டு சொன்னால் பவந்தனை அது ஈட்டுங்கிறாரு பவந்தனை ஈட்டி ஈட்டி பதைக்கின்றேன் பாகியேன்னு நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிறவி வர 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 நான் பா என்னுடைய நெஞ்சம் நடங்கி பத பதப்பு வந்து என்ன செய்ய நீ தான் ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு எப்படின்னு பிறவி தானே வரும் உனக்கு நீ இறைவனை யாதும் சிவன் செயல் அப்படி போட்டுரு எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது யாதும் சிவன் செயல் இதில் போய் நான் என்ன பண்ணட்டும் பெசாமல் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாவியேன் இனி என் செய்கேன் பரமனே பணிந்து உன் பாதம் சேவியேன் விழிநீர் மல்க சிவ சிவ என்று தேம்பி ஆவியே நிறைய வந்த அமுதமே என்னேன் அந்தோ சாவி போம் சமயத்து ஆழ்ந்து ஜகத்திடை தவிக்கின்றேனே இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் நான் அந்த ஒரு சாவி சாவினா நான் விவசாயத்தில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நெல் வந்து நல்ல மணியாக இருக்கும் சாவிங்கிறது பதர் ஆனால் பதரை பிடிச்சிக்கிட்டு நான் வந்து ஒன்றுக்கு இல்லை சில பேர் சாப்பாடு பரிமாறுவாங்க சில முறைகள் இருக்குது அது இல்லைன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது பச்சடி ப பச்சடி கொஞ்சம் நெகு நெகுன்னு இருக்கும் பச்சடி பக்கத்தில் அவியல் வச்சா பச்சடியில் வேறு இனிப்பு போட்டுப்பாங்க பச்சடி பக்கத்தில் அவியல் வச்சா அவியல் கொஞ்சம் சுவையாக காரம் தேங்காயெல்லாம் போட்டு அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது பக்கத்தில் பச்சடி வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பச்சடியோட இனிப்பு போய் அவியலில் போய் சேர்ந்து அது அவியலாக பச்சடியானு கூட தெரியாமல் போயிடும் அப்போ அவியல் இந்த இடத்துல வைக்கணும் பச்சடி இந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்போ இப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை எதனால் சம்பிரதாயம் அப்படின்னா இதுதான் காரணம் ஒன்று பக்கத்தில் இன்னொன்று வைக்கும்போது அது ஒன்றோடு வந்து எல்லா சுவைகளும் தனித்தனியாக ருசித்து நாம் வாழ்வியல் சுகங்களெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னா வச்சுருக்குறாங்க
சா இதை விட்டுட்டாங்களே சாரத்தை விட்டுட்டாங்களே எங்கள் கூடிய இயக்கத்தில் சொல்கிறாரு பாவியேன் இனி என் செய்கேன் பரமனே பணிந்து உன் பாதம் செய்வியேன் நான் இன்னும் என்ன இப்போ என் மனசு வந்து பதைக்கின்றது நான் வந்து இனி என்ன செய்ய போகிறேன் பரமனே பணிந்து உன் பாதம் செய்வியேன் நான் உன்னை கையை காலை பிடிச்சி சிக்குன்னு அழுது உன்னுடைய பதமலர் அனுபவம் வேணும்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சி செஞ்சுருக்கணும் ஒளி நீர் மல்க சிவ சிவ என்று தேம்பி அவியே என்னுடைய உயிர்க்குயிரான தெய்வமே நிறைய வந்த அமுதமே என்ன என்னை வந்து அருட்கொள்ள வந்த ஆட்கொள்ள வந்த அமுத வாழ்வு அமுதம் என்ன செய்யும் மரணமில்லா பெரு வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்லும் அப்போ என்னையும் மரணமில்லா வாழ் வாழ்விற்கு அழைத்து செல்ல வந்த அமுதமே என்னை நான் அப்படி சொல்ல தெரியலையேப்பா அந்தோ சாவிபோம் சமயத்து ஆழ்ந்து ஜகத்துடை தவிக்கின்றேனே அப்போ நான் வந்து இந்த பிரவிருத்தியில் பாலா போகிற சக்கையான உலக பிரவிருத்தியில் போய் மாட்டிக்கிட்டு தாய் சேய் மனைவி மக்கள் எனக்கு சொத்து உனக்கு சொத்து சண்டை அடி இப்படி போட்டுட்டு இப்படி நான் போய் இந்த ஜெகத்துடை தவி இந்த மண்ணத்தில் கிடந்து தவிக்கிறேனே அப்படிங்கிறார் இடைந்து இடைந்து ஏங்கி மெய் புலகிப்ப எழுந்து எழுந்து ஐயா நின் சரணம் அடைந்தனன் இனி நீ கைவிடேல் உனக்கே அபயம் என்று அஞ்சலி செய்து உள் உடைந்து உடைந்து எழுது சித்திரப்பாவை ஒத்து நான் அசைவர நிற்ப தொடர்ந்து நீ என்னை ஆட்கொள்ளும் நாள் என்றோ ஜோதியே ஆதிநாயகனே இப்போ நீ வந்து நான் வந்து சித்திரப்பாவை என் மனம் அசங்கக்கூடாது என்னுடைய உடல் அசங்கக்கூடாது இந்த சிவராத்திரி புனித தினத்தில் நான் வந்து முதல் கால பூஜைக்குனாலும் இந்த பன்னெண்டுலேருந்து பன்னெண்டரைக்குள்ளே நானும் எப்படி அந்த உலக சுழற்சியில் எனக்கும் எனக்குள்ளும் ஓர் உணர்வு தென்படும் அந்த உணர்வு என்னை என்னை மேலோங்கி எழுந்துட்டு போ செய்யும் அந்த அந்த உணர்வை நோக்கி நான் என்னுடைய கவனத்தை என்னுடைய உணர்வை நான் செலுத்தி வச்சுருக்கணும் சித்திரப்பாவை சித்திரத்தில் எழுதின பாவை எப்படி அசங்காமல் இருக்குமோ அப்படி மாதிரி நீ எப்பப்பா வந்து எனக்கு கருண பண்ணுவேன் இந்த சிவராத்திரி பொழுதில் இப்படி மாதிரி வரும்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டுக்கிறேன் அப்படி வந்து எனக்கு அருளுவியா அப்படி மாதிரி நான் அசங்காமல் இருக்கணும் இடைந்து இடைந்து ஏங்கி மெய் புலகிப்ப எழுந்து எழுந்து ஐயே நின் சரணம் அடைந்தன அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணினேன் அப்படின் சொன்னால் எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு எதை எந்திக்க என்னுடைய ஆதார ஆற்றல்களில் அந்த சுழுமுனை நாடி எழும்பி மேலேறி அந்த அருளொலியை பற்றிக்கொண்டு நான் மீண்டும் இந்த உடலுக்குள்ளே வந்து நான் உன்னை நினச்சி ஏங்கி ஏங்கி அழுது அழுது நானும் உலக வர மெய்ஞானிகள் பெற்ற அருள் அனுபவம் நானும் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இடைந்து இடைந்து ஏங்கி மெய் புலகிப்ப நான் இந்த அருளாளர்கள் இந்த அனுபவம் பெற்றிருக்காங்க நான் அதை பெறுவேனா என்னுடைய மெய் சந்தோஷ புலகித்தனா சந்தோஷப்படுமா எழுந்து எழுந்து ஏன் என் சரணம் என்னுடைய ஆற்றல் எல்லாம் எழுந்து அந்த உள்ளழி ஜோதியாக அதாவது என்னை மாறிமின்றி என்னை மயக்கிடும் மஞ்ச புலன்களை அடைத்து கொண்டு இந்த புலன்கள் என்னை வஞ்சிக்கு இது ஒன்றை சேரப்பட்டாமல் என் உள்ளழி ஜோதியாக அந்த பரஞ்சோதியாக எழுந்து எழுந்து ஐயா என் சரணம் அடைந்தனன் இனி நீ கைவிடு எனக்கு அந்த அந்த அருளாற்றலை நீ எழுப்பி கொடுத்த வண்ணம் என்னுடைய மெய் வந்து சந்தோஷப்பட வண்ணம் என்னுடைய மெய் தானே அரும்பும் வண்ணம் அது மெய் புலகி பண்ணால் அது தானே அரும்புது தலைமுடியெல்லாம் சிலித்து எழும்புது உடம்பெல்லாம் அப்படி மெய் மயிற்கூச்சல் எழுது அப்படி மாதிரி இருந்து ஐயா சரணம் அப்பா ஒரு வழியாக நான் வந்து இந்த அருள் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் நீயே சரணம் நீயே சரணம் அப்படின்னு சரணம் அடைந்தனன் இனி நீ கைவிடேல் இனி கைவிட்டுறாதப்பா உனக்கே அபயம் என்று அஞ்சலி செய் நான் வந்து வேறு உலகத்தில் பொண்ணுக்கோ பொருளுக்கோ அதுக்கோ இதுக்கோ போக மாட்டேன் நான் உன்னுடைய பாதகமலமே ச இதுன்னு கைவிட்டுருக்கிறேன் நீ ச அபயம் என்று அஞ்சலி செய்து நான் கை ரெண்டையும் கு குவிச்சு உன்னை சரணடைஞ்சிருக்கிறேன் உள் உடைந்து உடைந்து எழுது சிப்ப சித்திர பாவை என என சித்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவை எப்படி அசங்காமல் இருக்குமோ அது மாதிரி என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகைமையும் அனைத்து இந்த உடல் சார்ந்த குற்றங்கள் எல்லாம் உடைச்சி வெளியே எரிஞ்சிடணும் அது உள்ளே இருந்ததுன்னா என்னால் உன்னை உணர முடியாது அதனால் அதை உடைச்சி எரிஞ்சு உடைந்து உடைந்து எழுது சித்திர பாவை வைத்து நான் அசைவர நிற்பேன் தொடர்ந்து நீ ஆட்கொள்ளும் நாள் என்னாலும் நான் இந்த அருள் அனுபவத்தை பெற்றுக்கேன்ப்பா இல்லைன்னு இல்லை நீ அள்ளி கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் உலகியல் சிந்தனை வந்து என்னை வந்து அதில் தொடர்ந்து நிற்க விடாமல் பண்ணிடுச்சு இப்போ நான் இந்த சிவராத்திரி புண்ணிய காலத்தில் நான் உங்கள்கிட்ட பிச்சை மாதிரி கேட்குறேன் உன்னையே சரணடைஞ்சு கேட்குறேன்ப்பா நீ எனக்கு இந்த அருள் அனுபவத்தை தர வேண்டும் தொடர்ந்து நீ என்னை ஆட்கொள்ளும் நாள் என்றோ ஜோதியே ஆதி நாயகனே ஆதியாய் நடுவாய் அந்தமாய் பந்தம் யாவும் மற்றும் அகம்புறம் நிறைந்த ஜோதியாய் சுகமாயிருந்த எம்பெருமான் தொண்டனேன் சுகத்திலே இருக்க போதியாவண்ணம் கைவிடல் முறையோ உண்மையேன் என் செய்கேன் மனமோ வாதியா நின்றது அன்றியும் புலன் சேர் வாயிலோ தீயினும் கொடிதே 
நீ வந்து எனக்கு ரொம்ப அர அருட்கரணை தான் பண்ணுத நான் அதை எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் என்னுடைய புலனை சார்ந்த வாயில்கள் மலம் சோர்ந்த ஒன்பது வாயிலும் எனக்கு வஞ்சனை செய்கின்றது அது எனக்கு எப்போ என்ன செய்துன்னு சொல்ல தெரியல அந்த கண்ணு எதையோ போய் பார்த்துட்டு வந்து பற்றி அந்த வயிறு நக்கில் சாவ போட்டிருக்கானே அது மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை பற்றியா இந்த மாதிரி இவன் இந்த வீடு பெரிய வீடு கட்டியிருக்கானா அது மாதிரி எனக்கு இல்லை பற்றியா இந்த கண்ணு எதையோ ஒன்று பற்றிக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட கணக்கு சொல்லு இவன் இதை வச்சுருக்கான் பற்றி அது எனக்கு இல்லை இந்த ஒன்பது வாசலும் எனக்கு இப்படியே சொ எனக்கு வாதிப்பதுன்னா என்னை கஷ்டப்படுத்துது என்னை மன துன்பத்துக்கு ஆளாக்குது அப்போ புலன்சேர் வாயிலோ தீயினும் கொடிது அது தீ வந்து என்ன செய்யும் தன்னை சார்ந்ததெல்லாம் பொசுக்கி தள்ளும் இந்த புலன்கள் வந்து என்னுடைய எங்கிட்ட கொள்ளை கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு எங்கிட்ட சொத்து இருக்குது ஏன்னா அந்த பரம் வந்து எனக்கு எல்லையற்ற அருள் அனுபவத்தை கொடுக்குது அதையெல்லாம் கொள்ளை கொண்டு போகக்கூடிய அளவிற்கு இந்த இந்த தீ வந்து என்னை இந்த புலன்களை கொடுத்து பொறிகளை கொடுத்து என்னை பற்றி அலே அழிப்பதற்கு நினைக்கின்றது ஆதியாய் நடுவாய் அந்தமாய் பந்தமாகவும் மற்ற அகம்புறையினரை இந்த ஜோதியாய் நீ எப்படி இருக்கிற ஆதியா நீ தான் முழுமுதல் காரணம் நீ தான் நடுவில் இருக்கிற நீ தான் அந்தமாக இருக்கிற நீ தான் பந்தம் யாவும் மற்ற அகம் புறம் நிறைந்த ஜோதியாய் சுகமாக இருந்த எம்பெருமா நீ தான் அனைத்துமாக இருக்கிற தொண்டனேன் சுகத்திலே இருக்க போதியா வண்ணம் கைவிடல் முறைய நீ எனக்கு ஒரு அருள் அனுபவத்தை தந்து இதிலே நீ நின் நில பெற்று நில்லுப்பா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு போதனை செய்யலாம்ல ஒரு அருள் உபதேசம் போதனைங்கிறது அருள் உபதேசம் நீ எனக்கு அது செய்யலாம் தானே நிலச்சி நில்லுப்பா அப்படின்னு போதியா வண்ணம் கைவிடல் முறையோ புண்மையே நீ என் செய்ய நான் என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியலப்பா நான் புண்மை புண்மைனா என்கிட்ட வந்து ஒரு பெருமைக்குரிய குணங்கள் எதுவும் இல்லை இந்த புலன்கள் போகிற போக்குலேயே நான் போகிறேன் புண்மையே நீ என் செய்கேன் மனமோ வாதியா நின்றது மனம் என்ன செய்யுது என்னை ரொம்ப சித்திரவதைப்படுத்தி எனக்கு விசேஷ சுகங்களில் போய் நீ சேர்ந்து நீ என்னை அதை என்னை கஷ்டப்படுத்துது வாதித்தல்னா இப்போ அவமெல்லாம் அனுபவிச்சான் இவன் அனுபவிச்சான் இவன் அனுபவிச்சான் நீ அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன என் என்னுடைய அறிவு சொல்லுது நீ இதில் மாட்டிக்காத பஞ்ச புலன்களில் பலதிலையும் அடைஞ்சு அவங்களோட பார்த்து இவங்களோட பார்த்து இவங்களோட பார்த்து பேதமை பண்ணி தான் நீ இப்போ பிறவியை சம்பாதிச்சுட்டு வந்திருக்க இனிமேலும் பிறவியை சம்பாதிக்காதான் என் சொல்லுது ஆனால் அது கூட வாதிச்சுட்டு அதுக்காண்டி என்ன செய்ய முடியும் இப்போ இந்த காலத்தில் அனுபவிக்காமல் வேறு எந்த காலத்தில் அனுபவிக்க இந்த வயசில் அனுபவிக்காமல் வேறு எந்த வயசில் அனுபவிக்க அப்போ வினையை சம்பாதிக்க தான் செய்யணும் இந்த வயசில் நான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் நானும் என் பிள்ளைங்களும் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் எதை தான் நம்ம அனுபவிக்கணும் யாதனின் யாதனின் நீங்கள் யார் நோதல் அதனின் அதனின் இல்லை எதை தான் நீ அனுபவிக்கணும்னு நினச்சிக்க அதில் துன்பம்னா வரும் அது அனுபவிக்கிறது இந்த வயசில் அனுபவிக்காமல் நான் எப்போமா செய்வேன் இப்போ சாப்பிடாம நான் எப்போமா சாப்பிடேன் அது ஏதாவது ஓவர்லோட் போட்டால் நமக்கு என்ன இறைவன் வகுத்து வச்சுருக்கானோ வகுத்தான் வகுத்த வகையிலால் கோடி தொகுத்தாருக்கும் துய்த்தல் அது நீ என்னத்தை சம்பாத்தியம் பண்ணாலும் இதை சாப்பிடணும்னு அவங்க எனக்கு விதி இருந்தால் தான் நீ சாப்பிடுவேன் அல்லாட்டி சாப்பிட்டா எனக்கு வயிறு ஏற்றுக்குச்சுமாங்கிற வாந்தி வருதுமாங்கிற பேதி வருதுமாங்கிற எனக்கு உனக்கு வகுக்கலையே போய் எதுக்கு போய் அதை சாப்பிடும் எனக்கு என்ன லிமிட்டோ வகுக்கலப்பா நான் கொஞ்சம் கஞ்சி குடிச்சுக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டுக்கிறேன் எது லகுவான உணவோ அது எனக்கு போதும் அப்படிங்கிற பக்குவம் வராமல் அது என்னை வாதிச்சு ஆமாம் அப்படி எத்தனை காலம் இருந்துட போகிறோம் அப்போ அணுகி வாதியா நின்றது அன்றியும் புலன்சேர் வாயிலோ தீயினும் கொடிதே இந்த புலன்சேர் வாயில் மாசல் தான் கொடிய தீவினை காக்கி என்னை இந்த வகைக்கு எழுதிட்டு வந்துருச்சு வாயில் ஓர் ஐந்தில் புலன் எனும் வேடர் வந்து என்னை ஈர்த்து வெம் காம தீயிலே வெதிப்பு உயிரோடும் தின்ன சிந்தை நைந்து உருகி மெய் மறந்து தாயிலாச்சை போல் அலைந்து அளப்பட்டேன் தாயினும் கருணையாம் மன்றுள் நாயகமாகி ஒளிவிடும் மழையே நாதனே ஞான வாரிதியும் நீ வந்து ஞானத்தில் பெரிய கடல்பா ஞானக்கடல் வாரதினா பெருங்கடல் நீ என்னுடைய சிறுமையை நீ பெருசாக நினைக்காம என்னை ஏற்றுக்கோப்பா எப்படி வாயில் ஓர் ஐந்தில் புலன் எனும் வேடர் வந்து என்னை ஈர்த்து அஞ்சு வாசல் கண்ணு காது மூக்கு இதில் வந்து புலன்கள் என்னை பார்க்க சொல்லுது என்னை கேட்க சொல்லுது என்னை என்னென்னா தேவையில்லாத மெய் வாய் கண் மூக்கு செடு இந்த மெய் என்னத்தை அனுபவிக்கணுமோ தேவையில்லாத போய் என்னை வந்து அனுபவிக்க சொல்லுது வாயில் ஓர் ஐந்தும் புலன் எனும் வேடர் வந்து என்னை ஈர்த்து வெங்காம தீயிலே வெதிப்பு காமத்தீயில் போட்டு என்னை அப்படியே வறுத்து எடுக்கிறாங்க வெதுப்புதல் வறுத்து எடுத்து உயிரோடும் தின்ன சிந்தை நைந்து நைந்து உருகி மெய் மறந்து எனக்கு இந்த 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 எண்ணம் வந்த உடனே எனக்கு ஒன்றை பற்றிய சிந்தனையோ பரங்கது ஒன்று சிந்திக்கணும் அந்த நல்லவர்கள் கூட்டத்தில் போய் சேரணும் எதுவுமே எனக்கு வரமாட்டேங்குது சிந்தை நைந்து உருகி மெய் மறந்து தாயிலா செய் போல் அலைந்து அலைப்பட்டேன் இப்போ தாய் இல்லாதவங்க தாய் இருந்தால் என்ன பண்ணுவான் நம்ம ஏத
ஆனால் அவள் உலகத்துக்கு தன் பையனை நல்ல பிள்ளைய மாதிரி காட்டணும்னு அவளுக்கு ஒரு இஷ்டம் ஆனால் என் பையன் மேலே கூட்டம் இல்லை இவன் தான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவன் தான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவன் சேர்ந்த சேர்க்க சேர்லம்பா தாய் இல்லா தாய் இருந்தால் அவள் செய்வான் தாய் இல்லா பிள்ளைன்னா நம்ம எங்கே போனானாலும் யாரும் நம்மளை கேட்பதில்ல அதுவும் போக வேலைக்கு சாப்பிட வரலன்னு வச்சுக்கோங்க தாய் இருந்தால் இன்றைக்கி மதியம் ஆயிடுச்சு என் பிள்ளை சாப்பிட வரல இன்றைக்கி இரவு ஆயிடுச்சு என் பிள்ளை சாப்பிட வரல இந்த தாய் இருக்கிற பிள்ளைங்க இது மாதிரி செய்வா அந்த தாய் இல்லாத பிள்ளைனா அது வேலைக்கு உணவும் கிடைக்காது நமக்கு மேலே யார் குற்றம் செலுத்தினாலும் அதுக்கு நமக்கு சப்போஸ் ஏண்டுக்கிட்டு வர்றதுக்கு ஆள் கிடையாது தாய்களா செய் போல் அலைந்து அலைப்பட்டேன் தாயினமும் கருணையா மன்றுள் நாயகமாகி ஒளிவிடும் மணியே ஆனால் இந்த தாய் இந்த மாத பிறப்பில் தானப்பா என் கூட வந்தான் ஜென்மா ஜென்மாவாக நான் கருப்புக வேண்டிய அவசியம் இல்லாத நான் கருப்புகிறதுக்கு அவசியம் இருக்கு ஏன்னா நான் வந்து பவந்தனை ஈட்டி வந்துள்ளேன் எனக்கு பிறவியை சம்பாதிச்சு வந்துட்டேன் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட ஒப்பிட்டு சொல்லி புலன் போன போக்கில் பொய் போன போக்கில் போய் எனக்கு பிறவியை சம்பாதிச்சு வந்துட்டேன் நான் கருப்புக வேண்டிதான் கருப்புக வேண்டிய அவசியம் இல்லாத நீ வந்து என்னுடைய உருவோடு கலந்து உணர்வோடு கலந்து நீயும் கருப்பு வந்து என்னை உயிரோடு மீட்டு வெளியே கொழந்து இந்த புலன்கள் எல்லாம் படைச்சு உன்னுடைய கர்ம வினையை தீர்த்துட்டு மீண்டு என்கிட்ட வரலாண்டா அப்படின்னு சொல்லி நீ தானே தாயினும் சால பறிந்து எவ்வளவு கருணை பண்ணினேன் அப்போ நீ தாயினும் கருணையா மன்றும் நாயகமாகி ஒழுவிடும் மணியே நாதனே ஞான வாரிய நீ ஞான கடலாக இருந்து எனக்கு அதுக்குள்ள மூழ்கி எடுத்திருப்பா அந்த அமிர்த ஞான கடலில் மூழ்கி எடுத்துட்டேன்னா இந்த காமத்தியில் படக்கூடிய துன்பத்தை நான் படமாட்டேன் அப்படிங்கிறார் ஞானமைய வடுவாய் தேடுவார் தேடும் நாட்டமே நாட்டத்துள் நிறைந்த வானமே எனக்கு வந்து வந்து ஓங்கும் மார்க்கமே மருளதாம் அறியா மோனமே முதலே முக்தியின் வித்தை முடிவிழா இன்பமே செய்யும் தானமே தவமே நீனை நான் நினைந்தேன் தமியனேன் தனை மறப்பதற்கு இந்த நீ எப்படிப்பட்டவன் சொ அடிக்கி அடிக்கி சொல்லி பார்க்குறாரு அந்த அப்பர் திருத்தாண்டக திருத்தாண்டகம் என்பது ஒரு பண்ணு அந்த திருத்தாண்டக பண்ணு அப்பர் தான் பாடியிருக்கிறார் அது மாதிரி தாண்டக வேந்தன் பாடுனா மாதிரி அப்படி அடிக்கி 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 அந்த தாண்டக பண்ணில் சொன்ன மாதிரி ஜோதி அவர் வந்து தூண்டு சுடரணைய ஜோதி கண்டாய் தொல்லமரர் சூழாக மனிதான் கண்டாய் காண்டற்கரிய கடவுள் கண்டாய் கருவார்க்காற்ற இளியான் கண்டாய் வேண்டுவார் வேண்டுவார் ஈவான் கண்டாய் விரதமலா மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டார் அது அவர் அடிக்கிட்டே போகிறாரு மறைக்கா துறையும் மணாளந்தான்னு அடிக்கிட்டே போகிறாரு அது மாதிரி இவர் சொல்கிறாரு இறைவனை பற்றி என்ன வார்த்தை சொன்னானாலும் சொன்ன திருப்தி ஏற்படலை அவருக்கு இன்னும் சொல்லலை இன்னும் சொல்லலை இன்னும் சொல்லலைன்னா வருது அதனால் சொல்கிறாரு ஞானமே இப்போ நம்மளே வச்சுக்கோம் நமக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை வேணும்னு நினைக்கிறோம் ஆண் குழந்தை பிறந்துருச்சு இல்லாட்டி பெண் குழந்தை வேணும்னு இப்போ கேட்குறோம் பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சு அன்றைக்கி ஒரு ஒரு பையன் அவன் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் குழந்தை இல்லை ரொம்ப பெரியாசை பண்ணி குழந்தை பிறந்துருச்சு அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தை ஒரு மூணு அல்லது நாலு மாதம் இருக்குது அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை வந்து அந்த குழந்தைக்கு ஆனால் உண்மையிலே அன்றைக்கி நடந்தது ஒரு அற்புதம் தான் அந்த குழந்தை என்னை எடுத்த உடனே இப்போ கை எடுத்து கும்பிடுச்சு உடனே அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் அழுதுட்டாங்க எனக்கும் கூட கண்ணீர் வந்துட்டு இவங்க தான் உன் தாய்மா இவங்க தான் உன்னை கொடுத்தாங்க இவங்களால தான் நீ வந்த அப்படி இப்படினு அவங்க ரொம்ப புகழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த குழந்தை வந்து ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு குழந்தை மூணு நாலு மாத குழந்தை அது கையெடுத்து கும்பிட்டு ஏ அணு பக்கத்தில் நிற்கிறவங்கலாம் எங்களுக்கே கண்ணீர் வந்துட்டு அந்த பிள்ளைய பார்த்து அப்போ அவங்க அறிமுகப்படுத்தும் போது தனக்கு ஒன்று கிடச்சிருச்சுன்னா உடனே அவங்க கொஞ்சிற கொஞ்சல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கொஞ்சல் என் தங்கம் நீ அம்மா பெற்ற பி அவங்க என்னை சொல்கிறாங்க நீ அம்மா பெற்ற பிள்ளையாடா அம்மா கொடுத்த கண்ணாடா என் கண் இல்லை என்னை தகப்பனாக்க பிறந்தவள்ளாடா எங்க இவ்வளோ மலடிங்கிற சொல் இல்லாமல் பிறந்த என்னென்னமோ சொல்லுறாங்க நான் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பிரமிச்சு நின்னேன் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் அந்த குழந்தை கிடைச்சதை அவங்க அந்த கொஞ்சம் விதம் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ வந்து இறைவன் இறைவனுடைய கருணையை நினைந்து தன்னை இறைவன் தகுதிப்படுத்தியதை நினைந்து அப்படி இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லும் முகமாக இறைவனுடைய அம்சமான அந்த குழந்தை அவங்க கொஞ்சிறாங்க அவங்க இன்னும் இறைவனுக்கே இந்த நன்றியை சொல்லியிருக்கலாம் நான் அது வேறு விஷயம் அந்த பிள்ளைய அப்படி கொஞ்சிறாங்க பார்த்தேன் இப்படி தான் பிள்ளைங்களை வளர்க்குற முறைங்கிறது அப்படி அப்படி கொஞ்சி வளர்க்கணும் அப்போ கிடைத்தற்கரிய ஒன்று கிடச்சிருச்சுன்னா அப்படி கொஞ்சிடமே இது உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காத அருள் அனுபவம் இது கிடச்சிருச்சுன்னா அவன் எப்படி கொஞ்சிடும் பாருங்கள் அப்படி கொஞ்சுதான் அது வரும் ஞானமே வடிவாய் தேடுவார் தேடும் நாட்டமே ஞான வடிவானவர்களுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் தேடுவார் தேட்டத்துள் நின்று தேடும் பொருளாக கிடைக்கும் சும்மா இருந்தால் கிடைக்காது ஞானமே வடி எனக்கு கிடைச்சிட
இந்த உயிரை சார்ந்து வாழ்கின்றேன் நான் உன்னை சார்ந்து வாழும் நாள் எந்த நாள் இந்த புலனை சார்ந்து வாழ்கின்றேன் இந்த பொறியை சார்ந்து வாழ்கின்றேன் இவை கடந்து வாழும் நாள் என்னால் அப்படி ஞானமே வடிவாய் தேடுவார் தேட்டும் தேட்டமே சாதாரண ஆட்கள் தேடலை தேடக்கூடிய ஞானம் வடிவான ஆள்கள் தேடும் தேட்டப்பொருளவன் ஞானமைய வடிவாய் தேடுவார் தேடும் நாட்டமே நாட்டத்துள் நிறைந்த வானமே நீ வந்து அந்த நிறை பரமாகாயங்கக்கூடிய அருள் அனுபவ பொருளை அவர்களுக்குள் நின்று கொடுக்கிறாய் எனக்கு வந்து வந்து ஓங்கும் மார்க்கம் நான் வந்து சில நேரம் அதை அனுபவிக்கிறேன் சில நேரம் விட்டுருந்தேன் அப்போ வந்து வந்து ஓங்கும் வாழ் நீ எனக்கு வந்து கொடுக்குற என்னால் பிடிச்சிக்க முடியல நீ நீ என்னை என்னை அகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிற ஆட்கொள்ளணும்னு நினச்சி ஆட்கொண்டுட்டேன் என்னால் வந்து அந்த தன்மையை பிடிச்சி வச்சுக்கக்கூடிய எனக்கு தகுதி இல்லை அப்போ என்னை தகுதிப்படுத்துன்னு கேட்குறாரு எனக்கு வந்து வந்து ஓங்கும் மார்க்கமே மரளதான் மரியா மோனன் அறிவு இல்லாதவர்களுக்கு மயக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அறியாமை உள்ளவர்களுக்கு இதை கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது மருளர் தாம் அறியா மோனமே முதலே முத்தினல் விட்டே முடிவிலா என்றமே செய்யும் தானமே தானம் என்பது அது அது வந்து எதையும் எதிர்பார்க்காமல் எப்படி மழை வந்து இன்னார்க்கு கொடுக்கணும் இன்னார்க்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு செய்தோம் அது மாதிரி அந்த தானம் வந்து இந்த பிள்ளைய ஆட்கொள்ளணும்னு நினச்சிட்டான் இன்பமே செய்யும் தானம் எனக்கு வந்து தானமாக கொடுத்துட்டான் இன்பத்தை அந்த நான் வந்து தானம் செய்யும்போது எனக்கு ஒரு இன்பம் கிடைக்கும் பாருங்க யாரோ ஒருத்தவங்க ஏதோ ரொம்ப இக்கட்டான நிலையில் இன்னைக்கு இந்த செலவுக்கு இந்த பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பணத்தை கொடுத்த திருப்தி இருக்கு பாருங்க என்னை இறைவன் ஒரு கருவி ஆக்கி இதை கொடுத்தான் பார்த்தியா என்னை கொடுக்கும்படியான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்தான் பார்த்தியா நான் இதை குரு உதவக்கூடிய பண்பை எனக்கு கொடுத்தான் பார்த்தியா தானத்தில் பெரும் இன்பமும் அவன் தான் நம்ம செய்ய முடியாது நீ ஆயிரம் கோடி பணம் வச்சுருக்கட்டும் ஒரு பைசா தானம் கொடுக்க முடியாது அப்போ அவன் நம்மை கருவி ஆக்கினால் நாம் பத்து ரூபா இருபது ரூபா இதை நம்ம தகுதி தக்கணும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இல்லாட்டி எவராலு எப்பவும் கொடுக்க முடியாது அது சொல்கிறாரு முடிவிலா இன்பமே செய்யும் தானமே நீ செய்யும் தானத்தில் உனக்கு முடிவிலா இன்பம் வரும் அது வந்து யார் கொடுத்தா அவன் கொடுத்து செய்ய வச்சுருக்கான் முடிவிலா இன்பமே செய்யும் தானமே நீ செய்யும் தானத்தில் அவன் ஒரு அவன் உன்னுடைய உள்ளத்தை மையமாக கொண்டு இயக்குறதுனால உன்னால் அதை செய்ய முடிஞ்சிச்சு முடிவிலா இன்பமே செய்யும் தானமே தவமே நினை நான் நினைந்தேன் தனியனேன் தனை மறப்பதற்கு நான் என்ன இந்த ஊன் சார்ந்த உடலை மறந்து இந்த பொறி சார்ந்த உடலை மறந்து இந்த புலன் சார்ந்த ம உடலை மறந்து நான் உன்னை நினைப்பதற்கு நான் இப்போ நான் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு அந்த அந்த மறதிய இந்த இவைகளை மறந்து உன்னை மட்டும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற கருணையை நீ செய்ப்பா இப்படி சொல்கிற மரமலி உலக வாழ்க்கையே வேண்டும் வந்து நின் அன்புதம் பணியாம் அறமது கிடைக்கின் அன்றி ஆனந்த அற்புத நிஷ்டையின் நிமித்தம் துறவது வேண்டும் மௌனியா எனக்கு தூய நல் அருள்தரின் இன்னமும் பிறவியும் வேண்டும் யான் எனது இறக்க பெற்றவர் பெற்றிடும் பேரு நான் வந்து என் எல்லோரும் பிறவி வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க நான் மோன மௌனத்தில் நான் வந்து ஆனந்த அற்புத நிஷ்டையும் அதாவது நிஷ்டைங்கிறது இன்ப அனுபவம் கூடும் ஓர் அருள் அனுபவத்து நிலை அந்த இன்ப நிஷ்டை கூடக்கூடியதுக்காக வேண்டி நான் துறவி இருக்க வேண்டும் ஏன்னா பொண்டாட்டி ஒரு பக்கம் எடுப்பா பிள்ளை ஒரு பக்கம் எடுக்கும் அப்புறம் வந்து சொத்து சுகம் ஒரு பக்கம் எடுக்கும் உறவினர்கள் ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க அப்போ நான் இன்ப நிஷ்டையில் நான் நிலை பெற்று நிற்கணும்னா எனக்கு துறவு வேண்டும் அப்படி துறவு கொடுத்து நான் மௌனமாக இருக்கணும்னா எத்தனை பேர் இனி கொடுத்தேன் நான் ஒன்னே நினச்சிக்கிட்டு இருக்க போகிறேன் என்னுடைய இடத்துக்குள்ளே தானமேமே தவமே நின்னை நான் நினைந்தேன் என்னை மறப்பதற்கு என்னை மறந்து நான் ஒன்னே நினச்சிக்கிட்டு இருக்க எத்தனை பேரையும் கொடுத்தேன் அதனால் எல்லா அருளாளர்களுமே இந்த நினைய வேண்டி அவர் புனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்பும் பனித்த மேனியில் பவளம் போல் நீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மணித்த பிறவியும் வேண்டுவனே இம்மாநிலத்தை அப்படிங்கிறார் அப்போ பனித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியில் பால் வெந்நீரும் அவர் மேலே பவளம் மாதிரி ஜிகு 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 ஜிகுன்னு இருக்கிறார் அதில் வெந்நீர் வேணும் கற்பனை பண்ணி பாருங்க பவள திருமேனி பவள திருமேனி செக்க சிவந்த திருமேனி அவருடைய புனித்த புருவம் நம்மளை நம்மளை அருள் நோக்கில் பார்த்து அந்த புருவத்தை பார்த்து வாடாப்பா என்று வந்தாயின்னு கேட்கக்கூடிய அந்த கண்கள் அது குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் சடைமுடி அந்த பனித்த சடை இதுக்கு நமக்கு அருள் அனுபவம் தருவதற்கு பவளம்போல் மென்னி மேனியில் பால் வெந்நீர் அந்த செஞ்சந்தன சாந்து அணிஞ்ச அந்த மேனியில் திருநீர் பட்டை பட்டையாக போட்டு அப்படி ஒளி வீசக்கூடிய திருமேனி பவளம்போல் மேனியில் பால் வெந்நீரும் 
இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதம் காணப்பட்டால் ஒரு காலம் ஊன்றி ஒரு காலம் தூக்கி அப்படியே வச்சுட்டு அப்படி கம்பீரமாக நம்மளை எல்லாம் பார்த்து அனுக்கிரகம் பண்ணுவதற்கு அப்படி வந்து வீட்டிற்குள்ளார் பாருங்கள் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதம் காண இந்த இந்த திருக்கோலத்தை நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன்னா மனித பிறவையும் வேண்டுவேன் எனக்கு இது போதும் எனக்கு இதே கொடு பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் அறவா நீ ஆடும்போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க உனக்கு என்னம்மா வர வேணும் காரைக்கால மேலே பார்த்து இறைவன் கேட்குறார் எனக்கு என்ன வரணும்னு சொல்ல தெரியலையப்பா கேளுமா நீ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டல்ல ஐலாயம் வரைக்கும் வந்துட்டேன் கேள் தங்கம் பிறவாமை வேண்டும் அது கூட எனக்கு தன் சுதந்திரம்னு ஆயிடுமோ என் அப்பன்ட்ட சரணாகதி அடைஞ்சனா பிறவாமை வேண்டும்னு கேட்கக்கூடாதோ அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் மீண்டும் பிறப்புண்டேன் எனக்கு அப்படி கேட்பான் அறவா நீ ஆடும்போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க நான் உங்கள் திருவடிக்கெல்லாம் அப்படியே நான் உட்காந்துக்கிட்டு நீ ஆடுற ஆட்டத்தை உன்னுடைய நடன சுகாமணிய நீ என்னுடைய இதய விடமே வீட்டிலிருந்து நீ ஆடுற பாரு அதை நான் பார்த்துட்டே இருக்கணும் அது மாதிரி எல்லாரும் வேண்டியிருக்கிறாங்க இவரும் ஆண்டார் மரமலி உலக வாழ்க்கையை வேண்டும் வந்து நின் அன்பர்தம் பணியாம் அறமது கிடைக்கும் அப்போ நீ தீங்கு மிகுந்த மரம் மலின்னா அறத்தன்மை இல்லாமல் எல்லாம் தீங்கு வேண்டாத்தனங்கள் மரமலி உலக வாழ்க்கையை வேண்டும் வந்து நின் அன்பர்தம் பணியாம் அறமது கிடைக்கும் உன் அன்பர் பணியில் என்னை அறம் செய்ய வச்சுட்டேனா அன்றி ஆனந்த அற்புத நிஷ்டை நிமித்தம் உன்னுடைய ஆனந்தமான நிஷ்டை அதாவது அந்த மூல அனுபவத்தில் தோய்ந்திருக்கும் அனுபவத்துக்கு பேர் நிஷ்டை அப்படின்னு பேர் அந்த நிஷ்டை நிமித்தம் துறவது வேண்டும் எனக்கு துறவு நிலை தாப்பா அப்படின்னு கேட்குறார் அப்புறம் மௌனியாக எனக்கு தூய நல்ல அருள்தரின் அந்த துறவு நிஷ்டையில் நான் மனைவி வேண்டாம் மக்கள் வேண்டாம் இப்போ எல்லாம் உலகில் இன்பங்கள் எதுவும் வேண்டாம்னு மௌனியா எனக்கு தூய நல்ல அருள்தரின் இன்னும் பிறவியும் வேண்டும் யான் எனது இறக்க பெற்றவர் வெற்றிடும் பேர் யான் அற்றவர் எனதற்றவர்லாம் உன்னை அனுபவித்து எப்படி வாழ்கின்றார்களோ அந்த பேர் எனக்கும் வேணும் அப்பா யான் எனது அற்றவர் இறக்க பெற்றிடும் பேர் அவர்கள் வந்து கிடைப்பதற்கு அரிய பேராக நீ கிடைச்சிருக்கிற யான் எனது இறக்க பெற்றவர்கள் உனக்கு உன்னுடைய அருள் அனுபவத்தில் மூழ்கி நிற்கிறாங்களோ அந்த அருள் அனுபவம் எனக்கும் வேண்டும் அப்படிங்கிறார் பெற்றவர் பெற்ற பெருந்தவக்குன்றே பெருகிய கருணை வாரிதியே நற்றவர் துணையே ஆனந்த கடலே நாதுரு ஞான நேயங்கள் அற்றவர்க்கு அறாத நட்புடை கலப்பே அநேகமாம் நடுக்கி அன்பு கற்றதும் கேள்வி கேட்டதும் நின்னை கண்டிடும் பொருட்டன்றோ காணே நான் வந்து எதுக்கப்பா கற்றதும் கேள்வி கேட்டதும் நான் ஞானம் வேண்டி கேட்டேன் கல்வி பெற்றேன் எதுக்காக வேண்டி உன்னை உணர்ந்து உன் உணர்வில் தோய்வதற்கு வரட்டு ஞானமும் நான் குதக்க வதம் பேசக்க க கல்வி கேட்டேன் லாஜிக் படிச்சுட்டு வாரவன்லாம் வடமொழியில் ஒருவன் வந்தால் தென்மொழி சிறப்புன்னு தென்மொழியில் ஒருவன் வந்தால் வடமொழி சிறப்புன்னு அப்படி சொல்லக்க நான் கல்வி கேட்டேன் இல்லை கற்றதுனால ஆய பயன் வாலறிவன் அழுத்தால் தொடர்வது நூலறிவு கொண்டு உன்னை அடைய முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் வாலறிவுங்க கூடிய ஞான ஒளியான அறிவை கொண்டு தான் நான் உன்னை பெற முடியும் அதனால் பெற்றவர் பெற்ற விருந்தவக்குன்றே உன்னை பெற்றவர்கள் மட்டுமே இந்த தவ பயனை அனுபவிப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட அனுபவமே பெற்றவர் பெற்ற பெருந்தவக்குன்றே பெருகிய கருணை வாரதி நீ வந்து பெருங்கருணை கடல் உன்னை நற்றவர் துணையே ஆனந்த கடல் தவத்தினுடைய பயனாகத்தான் உன்னை பெற முடியும் அதனால் நல் தவ துணை நல்ல தவம் பண்ணியிருந்தால் மூணாம் தவம் பண்ணியிருந்தால் உன்னை கிடைக்கலாம் நல் தவ துணையே ஆனந்த கடலே நாதுரு ஞான நேயங்கள் அற்றவர்க்கராத நட்புடை கலப்பு திருப்பிடி மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது காண்பான் காட்சி காணப்படும் பொருள் மூன்று இதெல்லாம் நான் காணக்கூடிய எம்பெருமானை நான் காணுகின்றேன்னு மோன போன பாடலில் கேட்டார் பாருங்கள் நான் வந்து உன்னுடைய மோன நிட்டையில் இருந்தால் எனக்கு ஒரு பிறப்பு அந்த அனுபவம் கூட கரைஞ்சு போயிடணும் உங்ககிட்ட அப்பில் உப்பாக கரைஞ்சிடணும் அது மாதிரி காணக்கூடிய நான் போயிடணும் உன்னுடைய அனுபவம் அருள் அனுபவம் போயிடணும் நீயும் போயிடணும் நான் ஏக போகமாக நீ நானுமாக ஒன்றுமே தெரியாமல் அப்படியே அதுக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கணும் அப்படி ஒரு நிறைய அற்றவர் கட் நற்றவர் துணையே ஆனந்த கடலே நாதுரு ஞான நேயங்கள் அற்றவர்க்கு அறாத நட்புடை கலப்பு இப்போ அந்த திருவிடி மயக்கங்கள் அற்றவர்களுக்கு நீ வந்து ஒரு நட்பாக இருந்து அருள் அனுபவ பெருக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற அவங்களுக்கு அற்றவருக்கு அறாத நட்புடை கற்பு அநேகமாம் நின் அடிக்கு அன்பு கற்றதும் கேள்வி கேட்டதும் நின்னை கண்டிடம் பொருட்டன்றோ கண் நான் யார்கிட்டையாவது போய் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டுருந்தோம் நான் உன் அருள் அனுபவம் பெறுவதற்காண்டி கேட்டுக்கணே தவிர நான் எனக்காண்டி இருந்தே தல உன்னை உணர்வதற்கான கல்வி தான் நான் கடி கற்றுக்கணே தவிர வேறு ஏதோ பொருள் அனுபவம் பெறுவதற்கு நான் வெளிநாட்டில் போய் சம்பாத்தியம் பண்ணிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் பிறரை மயக்கக்கூடிய அளவிற்கு நான் ஏதோ ஒரு காரில் ஒரு வீட்டில் வந்து இருக்கிறதுக்கு நான் கேட்பேன் நான் கற்றது உன்னை காண்பதற்கு நான் கேட்டது உன்னை கேட்பது அந்த நிலையில் கண்டிடும் பொருட்டன்றோ காணே அன்று நால்வருக்கும் ஒளிநர் காட்டும் அன்புடை ஜோதியே செம்பன் மன்றுள் முக்கண்ணும் 
காலகண்டமுமாய் வயங்கிய வானமே என்னுள் துன்று கூர் இருளை துறந்திடும் அதியே துன்பமும் இன்பமும் ஆகி நின்ற வாதனையை கடந்தவர் நினைவே நேசமே நின் பரம் யானே அன்று நால்வருக்கும் ஒளிநெறி காட்டும் அன்புடை ஜோதியே நால்வராதி பெருமக்களுக்கெல்லாம் நீ வந்து நால்வருக்கும்னா நால்வர் அதாவது மாணிக்க வாசகர் அப்பர் சுந்தரர் அப்புறம் வந்து திருஞான சம்பந்தர் இந்த நாலு பேருக்கும் ஜோதி நிலையை காட்டினான் அன்று நால்வருக்கும் ஒளி நெறி காட்டும் அன்புடை ஜோதியே செம்பன் மன்றுள் முக்கண்ணும் காலகண்டமுமாய் வயங்கிய வானமே நீ உருவ கடவுளை வேண்டவனுக்கு காலகண்டங்க கூடிய கண்டம் கரியான் வெண்ணிறத்தான் அப்படின்னு சொல்லி இறைவன அப்பர் சுவாமிகள் பாராட்டுறாரு அந்த கால அந்த காலகண்டங்கிறது அவருடைய விஷம் உண்ட கண்டத்தை காமிக்குது மன்றுள் முக்கண்ணும் காலகண்டமுமாய் வயங்கிய வானமே என்னுள் துன்று கூர் இருளை துறந்துடும் அது வெளிய உலகத்துக்கு நீ வந்து காலகண்டமாய் நீ காட்சி கொடுத்த நால்வ பெருமக்களுக்கு ஒளி ரூபமாக காட்சி கொடுத்த நமக்கு டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறாரு இறைவன் வந்து எப்படி எப்படிலாம் நமக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க நால்வர் பெருமக்களுங்க கூடிய ஜோதியே சுடரே சூழலி விளக்கே சூழ்குழல் வரமேகமாக இருந்த பாதியே வரணே வாழ்வுள் வெண்ணிற்றாங்கிறாரு அப்பர் சாமிகள் மணிவாசக பிறந்தவை தூண்டு சுடரணைய ஜோதி கண்டாய் வெள்ளமரர் சூழா மனிதான் கண்டாய்ங்கிறாரு அப்பர் சாமிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒளி நிலையை இவங்க விரும்புனாங்க அவங்களுக்கு ஒளி வண்ணத்தில் நீ காட்சி கொடுத்தாய் அன்று நால்வருக்கும் ஒளி நெறி காட்டும் அன்புடை ஜோதி அவங்க ஒளியை விரும்புனாங்க அவங்களுக்கு அப்படி காட்சி கொடுத்த செம்பன் மன்றுள் முக்கண்ணும் காலகண்டமுமாய் வயங்கிய உலகத்தில் உள்ளவங்க முக்கண்ணுடைய பெருமானாக காலகண்ட பெருமானாக உருவத்திருமேனியில் வணங்குறாங்க அவங்களுக்கு அப்படி காட்சி கொடுத்த என்னுள் குன்று கூர் இருளை துறந்துடும் அது எனக்கு எப்படி நீ காட்சி கொடுத்தனா என்னுடைய அறியாமையாகிய அனைத்து குற்றங்களையும் நீக்கி ஒளிவண்ணமாக நான் சந்திர மண்டலத்து அமுதத்தை பிறகக்கூடிய அளவிற்கு என்னுடைய அறிவில் நின்று நீ எனக்கு காட்சி கொடுத்தாய் இதெல்லாம் தர்க்கவாதண்டா இதெல்லாம் குதர்க்கவாதண்டா இதெல்லாம் உலகியல் நெறிக்கு தான் பயன்படணும் அருள் நெறியில் மோன மௌனமே உனக்கு சான்றுன்னு எனக்கு மௌனியாக வந்து அருள் செய்தாய் அதனால் துன்றுகூர் இருளை துறந்துடும் மதியே துன்பமும் இன்பமும் ஆகி நின்ற வாதனையை கடந்தவர் நினைவே நேசமே நின் பரம் யானே துன்பம் இன்பம் இரண்டையும் கற்றவர்கள் இரண்டையும் அந்த வாதனை அந்த துன்பங்கள்லாம் துன்பம் வந்தானாலும் எனக்கு இப்படி ஒரு துன்பம் வந்துருச்சு பார்த்தியா நான் யாருக்கு என்ன செஞ்சேன் நான் பிறந்தேலுமே நல்லா செஞ்சு தான் பார்த்துருக்கேன் எதை செஞ்சு ஏதோ ஒரு வினை இருக்க தான்ப்பா அனுப்பிச்சு அனுமதி வந்திருக்கோம் அதுக்கு தான்ப்பா இறைவன் அனுப்பிச்சி வச்சுருக்குறான் அதை அனுபவிச்சு கழிச்சிட்டு போயிருவோமே அதை துன்பம் ஏன் இறைவன் அருட்கருணை காரணமாக இந்த இந்த அனுபவத்தை அனுக்கி வச்சு இதை கழிச்சிட்டு போயிடுவான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து நமக்கு எது தேவையோ அதை நமக்கு செய்வான் அப்போ இன்ப துன்பங்கள் கடந்தவர்களுக்குள்ள தான் அருள் அனுபவமாக அவர் வருவார் அந்த அனுபவமே அப்படிங்கிறார் யான் எனல் காணேன் பூரண நிறைவில் யாதினும் இருந்த பேர் ஒளி நீ தான் என நிற்கும் சமத்துற என்னை தன்னவன் ஆக்கவும் தகுங்கான் வான் என வயங்கி நெ ஒன்று இரண்டு என்ன மார்க்கமாம் நெறிருந்து மாறா தேனனை ருசித்து உண்பு அன்பரை கலந்த செல்வமே சிற்பர சிவமே யான் எனல் காணே எனக்குள்ளே நான் போச்சு எனது போச்சு என்ன யான் போச்சு எனது போச்சாம அண்ணா பின்னு ஒருத்தங்க திட்டுறாங்க நேருக்கு வந்து நான் வந்து பிரபு இந்த ஒரு இணைப்பதி எனக்கு பாக்கி இருந்திருப்பதுக்கு இதையும் கழித்து விட்டாயப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன இப்படி சொல்லிட்டாமா என்ன இப்படி சொல்லிட்டாமா என்ன இப்படி சொல் என் யான் எனது அற்றல் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு வினை இருந்து அது கழிஞ்சிருச்சு அப்போ யான் எனல் காணே அந்த அற்றவர்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே தான் நீ நிற்ப பூரண நிறைவில் யாதினும் இருந்த பேரொழி அப்போ நான் அந்த அனுபவத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு நிறைந்த பேரொழியாக நீ இருக்கிறார் தான் என நிற்கும் சமத்துற என்னை தன்னவும் மாக்கும் நீ வந்து நான் வந்து சுனிமினை நாடி வழியாக சமத்து இரண்டு பக்கமும் சாயாமல் நேர் நிலையில் நான் நான் உன்னை அடைய வேண்டும் என்று ஒரு யோக பயிற்சி செய்யும்போது அந்த யோக நிலையிலேயே நின்று எனக்கு அருள் அனுபவம் தந்த தான் என நிற்கும் சமத்துற என்னை தன்னவும் மாக்கவும் தகுங்கா அந்த அருள் அனுபவத்தில் நீ என்னை தன்னுடையவனாக ஆக்கிக்கொண்டாய் வானன வயங்கி ஒன்று இரண்டு என்ன மார்க்கமாம் நெறிதந்து மாறா தேனனை ருசித்து உன் அன்பரை கலந்த செல்வமே இப்போ ஒன்று இரண்டு நான் வேறு பரம் வேறு இல்லை நான் அவனுடைய திருவடியில் ஒன்றும் போது நானே அவன் தான் அப்போ என்ன யான் எனதற்று வானன வயங்கி ஒன்று இரண்டு என்ன மார்க்கமாம் நெறிதந்து மாறா தேனனை ருசித்து உன் அன்பரை கலந்த செல்வமே சிற்பர சிவமே நீ உன்னுடைய அன்பர்களை அவங்களுக்கு ருசிதார பார் இறைவன் இறை அனுபவத்தை இப்போ இங்கே கூடியிருக்கிறவங்க இவ்வளோ இன்னொரு நூறு பேரை கொண்டாந்து கூப்பிட்டா இவங்க எல்லோரும் இந்த 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 உணர்வில் தூய 
தோய முடியாது அவங்களுக்கு இந்த உணர்வை பற்றி சொன்னால் புரியாது அவங்களுக்கு ஒரு கதை சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கதை அவங்களுக்கு புரியும் இது புரியாது அப்போ இந்த இந்த அருள் அனுபவம் புரியுதற்குண்டான அன்பர்களை மட்டும் வர வச்சு அதை புகட்டி 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 அதில் தோய வைக்கிறார் பாருங்க திருமந்திர சிந்தனை திருவடி புகழ்ச்சி அருட்பெஞ்சோதியாகவும் இதெல்லாம் மிக நுட்பமான அருளறிவுக்கு மேலே பெறக்கூடிய அது அவன் கொடுத்து செய்தானே தவிர நம்மளாக பெற்றுக்க முடியும்னா இருக்காது இதில் புதிய என்று வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இவன் ஆர் என்னாரோ புதிய என்று வந்துச்சுன்னா ஏமா இந்த இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியுமாம்மா ஏமா அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அவனால் என் அடியான் இவன் என்று உங்களை எல்லாம் அவர் வந்து என் அடியான் இவன் என்று அவருடைய இவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அம்மா நீ என்ன சொல்கிறியோ அதை நான் உன்னுடைய புத்தியிலேருந்து உன்னுடைய அறிவிலேருந்து நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க என் அடியான் இவன் என்று அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்து நமக்கு புரிய வச்சுருக்கிறார் பாருங்கள் இந்த அனுபவமெல்லாம் நமக்கு புரியுது கல்ப கோடி காலம் புண்ணியம் பண்ணாலும் புரியாது அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இறைவன் அது இந்த சிவராத்திரி புண்ணிய காலத்தில் சிவன் செயலுங்கக்கூடிய தலைப்பில் இத்தனை அனுபவமும் நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் இது ஓடியிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த அரை மணி நேரமும் உங்களுடைய மனதை ஈர்த்து தன் வயம் பற்றி கொண்டு அவனை வந்த கருணையை செஞ்சுருக்கிறானா இதை விட பெருங்கருணை நமக்கு என்ன வேணும் நம்ம மனதை அங்கே போய் அலைவாய் விடாமல் இங்கே போய் அலைவாய் விடாமல் எங்கேயோ போயிருந்தானா கூட நம்ம ஏதாவது பராக்க பார்த்துக்கிட்டு இவன் 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 கூட இவன் இங்கே வந்திருக்கான் இவன் வந்திருக்கான் இவன் கூட வந்தையோ நீ அவன் கூட வந்து ஏதாவது ஒரு பேச்சு வந்திருக்கோம் ஒரு மணி நேரம் உங்களை ஏதிலுமே தோய விடாமல் இதுக்குள்ளே தோய வச்சு இந்த சிவராத்திரி பொழுது எவ்வளோ புண்ணிய பொழுது நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இந்த புண்ணியத்துக்கெல்லாம் மேல் புண்ணியமான அவன் தன்னையே நமக்கு தரக்கூடிய அருங்கருணையை செய்ய உள்ளா அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மகிட்ட உள்ள அவரே முதல்ல சொல்லிட்டார் நான் காம மாதிரி வசப்படவோ என்னை படைத்தனே ஐயா நான் இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டுக்கேன் ஏன் அவருக்கா வரப்போகுது அவருக்கு மோனகுருவாக வந்து பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டார் அவர் ச அவங்க கூட இல்லை விட்டுட்டு வரணும்னா அவர் நம்மளை சொல்லலை அது வேறு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க எல்லோரும் விட்டுட்டு போயிடறாங்க குற்றவை திறந்த வெற்றியூர் ஆக்க இல்லை ஆனால் உங்களுடைய கடமையை செய்து கடமையோடு இதையும் புகட்டி 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 ஒரு முற்றிய அனுபவத்துக்கு வரும்போது உங்களை பரிபூர்ணமாக ஆக்குவதற்கு அவன் இந்த அருட்கருணையை செய்துள்ளா எல்லாம் எல்லாம் திருவருள் குத்தி வைக்க நாளைக்கு அடுத்த சப்ஜெக்ட் பார்ப்போம் இன்றைக்கு இத்தோடு நிறைய செய்வோம் சற்புறம் காமிச்சு பிரசாதம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் திருவாசகம் முற்றுவதில் தொடங்குங்க